போதும் கலர் எதுவும் மாற தேவையில்லை லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிட்டால் போதும் இப்போ அதை நல்லா நம்ம வறுத்துட்டோம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் அடுத்து நம்ம வடை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் அடுத்து நம்ம பூரிக்கு மாவு பசைஞ்சிடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம நல்லா பசைஞ்சிட்டோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இதை ஊற வச்சிடலாம் இது ஊற டைமில் நம்ம அடுத்து வெண்பொங்கல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் சூடானதுக்கப்புறம் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் மிளகும் நல்லா பொரியட்டும் அடுத்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிய தட்டி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து நம்ம ஊற வச்ச அரிசி பருப்பி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து நம்ம ஒன்னே முக்கால் டம்ளர் எடுத்தோம் அதுக்கு நான் இப்போ அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும் அப்போதான் நல்லா சா சாப்பாடெல்லாம் வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ 
நம்ம இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் நல்லா குழஞ்சி வரணும் இப்போது வெண் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசால் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் காஞ்சதும் அதில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பும் கடுகும் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வதங்கினதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நாலு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம தேங்காய் சட்னி அரைச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு துண்டளவுக்கு இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா கருவேப்பில கொத்தமல்லி அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை தாளிச்சு ஊத்தி கொட்டிடலாம் அடுத்து தக்காளி சட்னி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சூடானதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா எண்ணெயில் வறுத்துக்கலாம் இது இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் நல்லா காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒன்று ஒன்று தான் சேர்க்குறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா வறுத்துட்டு இதை ஒரு பிளேட்ல சேர்த்துக்கலாம் அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும்
வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே பிளேட்டில் இதை மாற்றிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் தாளிச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம கேசரி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடானதும் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் முந்திரி நல்லா வறுத்ததும் நம்ம காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு திராட்சை எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் திராட்சை நல்லா இந்த மாதிரி உப்பி வந்ததும் இதை நம்ம எடு வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து திரும்பவும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு வறுத்தா போதும் ரவையை நல்லா வறுத்துட்டோம் இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் அடுத்து பேன் காஞ்சதும் இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரவைக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பால் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்தா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் பால் சேர்க்கிறேன் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரவையை சேர்த்து கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்குங்க இல்லைன்னா கட்டியாயிடும் கலந்துட்டோம் ரவை நல்லா வேகட்டும்
ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு டம்ளர் ரவைக்கு நான் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துருக்கேன் சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிருங்க சக்கரெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பூரிக்கு நம்ம மாவு தேய்ச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து இதை தேய்ச்சலாம் ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம பூரி போட்டு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்படி உப்பி வரலைனா இந்த மாதிரி எண்ணெயை மேலே தெளிச்சு விட்டால் நல்லா பூரி உப்பி வந்துடும் பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்து வெளி வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம வடைக்கு உளுந்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு உளுந்த மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஆட்டிக்கலாம் பாருங்க நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்து ஆட்டிடாதீங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க இதை இப்போ அது கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிதக்கணும் இது தான் கரெக்டான பதம் உளுந்த வடைக்கு இப்போ மாவு கரெக்டாக இருக்குது நம்ம வடை தட்டி போட்டுடலாம் கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுருங்க இது இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெயில் வச்சு எடுத்துடலாம்
ஒவ்வொரு வடை போடும்போதும் கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க அப்போ தான் இப்போ எண்ணெயில் வைக்கும்போது அப்படி விழுகும் இல்லைனா கையிலே ஒட்டிக்கும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் உளுந்த வடை ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா வந்திருக்கு உளுந்த வடை அடுத்து நம்ம ஊத்தாப்பம் பண்ணிடலாம் தோசைக்கல் சூடானதும் மாவு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக இட்லி பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஊத்தாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் இது பேச்சுலர்ஸ்க்கு சமைக்க பழகிறவங்களுக்குலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க
சூப்பராக இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்கு பட் ஓகே நல்லா இருக்கு இந்த ஊத்தப்பத்தோட சாப்பிட்றப்போ நல்லா தான் இருக்கு பொங்கல் வச்சுருக்காங்க பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்